tenemos el gusto de estar con Paloma Martínez y con Camila Kitlen, jugadoras del de equipo de Centro Fomento de los Hornos, que se enfrentó recién a Bafe, que más allá del resultado, y acá viene el tema, eh, han hecho un excelente torneo. Ahora van a jugar por el tercer y cuarto puesto, ahora que quien define este partido que se cruzan ahora. Eh, Deportivo de La Plata y Juventud pero más allá de esto vamos a comenzar a hacer un ping pong comienzo con Camila a quien tengo justamente en, en imagen a ver Camila yo decía que más allá del resultado la idea es difundir la actividad por eso quiero arrancar primero, un buen torneo de apertura segundo, contame ¿qué balance se hace este equipo? ¿Cómo, ¿cómo lo viste durante el torneo? ¿qué es lo que decís? Esto es lo bueno que tenemos, esto es lo que tenemos que trabajar todavía. Bueno, nosotros fuimos un equipo que se formó recién este año. El año pasado éramos muy pocas y nos cortaba un montón eh, la cuestión de los entrenamientos y todo eso. Así que somos un plantel, se podría decir que nuevo, que al principio nos costó un montón eh, para conocer y esas cosas. Lo bueno es que somos un, eh, un equipo unido y pudimos salir adelante por ahí el torneo lo arrancamos con partidos perdidos y bajones pero pudimos llegar al Final Four que eso era lo importante para nosotras y poder eh, dar un buen partido hoy a pesar de todo porque jugamos contra las limitas y era un partido difícil, ya eso lo sabíamos Paloma, acá estoy contigo a ver Paloma, eh, contame yo quiero averiguar cosas aparte, por ejemplo Viste que de repente en el plantel está la jugadora ansiosa y la bromista. Vamos a averiguar quién es la bromista y la ansiosa. Eh, la ansiosa podría ser yo eh, cuando agarra la pelota no puedo parar de picarla. Todo me tiene que decir para un poco, para un poco, pasala. Yo no, me agarra la ansiedad y no puedo. Y la bromista puede ser entre Malena, la 14, o puede ser, si no, Carla, que es la, la 10, eh, una de ellas, pero es la que siempre está en chispita, la que siempre tiene un buen comentario para levantar. La pregunta igual que la hiciste, se la hiciste a ella, básicamente por ella. Ah, bien, claro, Paloma, a ver, contame, al mismo que hablamos recién eh, con tu compañera, sí. ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo viste el equipo? Eh, ¿Cómo te sentiste en este, en este torneo? Primero empezamos con un equipo completamente nuevo, de las chicas que venimos hace muchos años, éramos, ¿cuántas? Cuatro. Vinieron muchas chicas nuevas, chicas que, que ayudaron un montón, eh, como te digo, Carla es una de las chicas que más ayudó a, a que el equipo se una, empezamos a entendernos, primero era trabajar eh, en lo que era conocernos, eh, en unión de grupo, en ver qué función iba a desempeñar cada una y a, a medida que pasaban los, eh, los partidos y que el torneo seguía adelante, nosotros pudimos comprendernos como jugadoras, como personas, unirnos como grupo humano y eso fue básicamente el empujón que nosotros necesitamos para hoy estar en el Final Four más allá que hoy se, no, no hayamos podido llegar a la final yo creo que hicimos un partido bastante digno y bastante orgullosa de lo que pudimos hacer porque venimos trabajando hace mucho y eso es lo importante tratar de destacar en que nunca se bajaron los brazos que a pesar de que los partidos eran duros y por ahí teníamos muchos partidos perdidos seguimos adelante y hoy estamos acá a ver, vamos un cachito más para, para atrás, que tenemos un poco la sombra de la tribuna, ahí está. Eh, y ahora te pregunto, para difundir la actividad Centro de Fomento de los Hornos, porque ¿qué pasa? Yo te, le decía que eres un canal que difunde la actividad general, hace más hincapié en lo que es la actividad en materia de la discapacidad del deporte, fue el asunto que va a haber chicas que van a ver esta nota y dicen ¿por qué no podemos practicar básquet? Entonces, ahí me agarro una amnesia y te dejo que vos hagas un triple diciendo Bueno, ¿dónde queda Centro de Fomento de los Hornos? A partir de qué edad pueden comenzar las chicas, todo para vos Bueno, Centro de Fomento de los Hornos es un club que se ubica en la calle 137 entre 61 y 62 eh, No tenemos categoría menores, estamos tratando de que se abra su 19 femenino eh, solamente hasta el momento tenemos femenino la
la categoría de mayores, que es lo que somos nosotras. Eh, tenemos tres veces a la semana, depende si hay partido de masculino o no, tenemos cuatro días de entrenamiento. Eh, hay escuelita de básquet mixto, eh, hay un par de chicas también, nenitas, que están yendo a participar, pero hasta el momento eso es lo que tenemos en el club. Por último, voy contigo a lo que tiene que ver, porque más allá del resultado, hay gente que las viene a alentar. Entonces yo pregunto esto, ¿a quién se le quiere mandar saludos? <risa> eh, no, a mi familia, que siempre me apoya. Perfecto, ¿y en tu caso? También a mi familia, que creo que hoy está viendo el vivo, a mis amigos que me vinieron a ver también y a todos los que nos mandaron mensajes, chicas que no están acá porque ya volvieron a sus, a sus ciudades pero que siempre están también pendientes de lo que es nuestro equipo y siempre todas tirando para un mismo lado, a todas esas personas.